assalamu alaikum dear student i hope you are all fine and welcome in another lecture now we will discuss the fairy queen's part from the canto uh, 7 to the canto 12 and in the previous lecture we discussed from the canto 1 to the canto 6 this is the last part and third lecture on the fairy queen अब जो कैंटो सेवन की जो स्टार होती है स्टोरी वो इस तरह होती है कि ड्यूसा लीव द हाउस ऑफ प्राइड एंड फाइंड द रेड क्रॉस नाइट अब जो ड्यूसा होती है वो हाउस ऑफ प्राइड को छोड़ कर उसको अब रेड क्रॉस नाइट के पीछे होती है चेजिंग द रेड क्रॉस नाइट एंड दे पोर आउट इन द लूजनेस ऑन द ग्रेसी ग्राउंड एंड द रेड क्रॉस नाइट आल्सो ड्रिंक्स फ्राम ए चार्म द स्प्रिंग विच वी कैन सिम फिजिकली एंड मोरली अब जैसे ही ये रेड क्रॉस नाइट आगे जाता है तो वहाँ सिक चाम स्प्रिंग कुछ ऐसे फैल वगैरह होती हैं वो लेता उस लेने के बाद ही इज़ वीक इन फिजिकली एंड मोरली एज वेल वाइल द डिस आर्म्ड इन वीक इन जायट अब वहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है एंड तो आगे चल कर इस स्टोरी में एक और और गेलियो कम सलांग एंड कॉन्कर द रेड क्रॉस नाइट एंड पुट्स इम इन डंजन वो क्या करता है कि जैसे ही फिजिकली मोरली वीक हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा स्टे करता है तो उस टाइम एक और करेक्ट और गोलियो आ जाता है वो रेड क्रॉस नाइट को कैप्चर करके अपने डंजन में अपने प्रजन में ले जाता है एंड मैक्स ड्यूसा इज़ विलिंग डेयर एंड वो कोशिश करता है कि अब ये जो ड्यूसा है शी शुड बी द बी लव द रेड क्रॉस नाइट एंड रेड क्रॉस शुड डेवलप समेन यू नो दैट एफिलेशन एफेक्शन फॉर द ड्यूसा The Red Cross Knight draws gathers his arms and finds Sona and tells her what has happened. अब ये जो इनका servant होता है draft छोटे का छोटे height वाला वो उना को ढूंढता है उना को देखता है और उना को inform करता है कि actually these all things happen from the Kanto Ban कि आप किस तरह आर्क की मेगो के अंदर में अब जो ये नाइट रेड क्रॉस नाइट वो किस तरह अब इनके आर गलियों के अंडर में है किस तरह उनके इंटेंशन में है तो सारी जो स्टोरी होती है अब ये ऊना को बता देता है इनका जो ड्राफ्ट सार्वेंट होता है वो एंड ऊना मीस आर्थर वो सो हैव द रेड क्रॉस नाइट अब उस इस टाइम अब जो मेन करेक्टर है आर्थर वो नाइट वो अपेयर हो जाता है अब ये आथर को सारी जो स्टोरी है उन्हें बताती है एक्चुअली ये जो आथर होता है वो भी नाइट होता है पॉजिटिव करेक्टर अब ये रेड क्रॉस नाइट को फ्री करवाने के लिए सोच रहा है एंड नाउ दे आर वॉन्ट टू डिफी दर के लिए कैप्चर द रेड क्रॉस नाइट अब जो कैंटो एट की स्टोरी होती है वो इस तरह स्टार्ट होती है कि किंग ऑर्थर्स स्क्वायर होता है ऊना होता है रेड क्रॉस नाइट होता है वो रेड क्रॉस नाइट का इनका जो आ, रेड क्रॉस नाइट का इनका जो छोटा ड्राफ जो उनका सर्वेंट होता है ठीक है और वो दे आर खेम टू द कैसल एंड द प्लेस ऑफ आर्क्यूलो आर्क्योलो के कैसल के के करीब आ जाते हैं एंड द इंटरनेट है दैट एंड द ऑथर ओपन इस डोर विथ ए ट्रम्फल ब्लास्ट रूम दरवाज़ा खोलता है एंड देन द आर्गोलियो एंड द जूस ऑन द मैनी हेडेड बीस कम आउट एंड बेटर आथर एंड हेज स्क्वायर uh, इनकी लड़ाई आपस में स्टार्ट हो जाती है आथर वंस देम विद द फोर्स एंड देम सब ड्यून देम बाय एन विलिंग इज चार्म शील अब जो आथर होता है उनके पास एक चार्म शील होती है उनके उनकी हेल्प से और उन्होंने अपने आर्मर और उन्होंने अपनी जंग टेक्निक की वजह से उन सब नहीं को उन सब को वो हरा देता एंड देन ही विन द फाइनल दैट एंड देन द आर्थर आल्सो इंटर इन द कैसल ऑफ आर्गेलियो and uh, and unsuccessfully question the ignorance the find the red cross knight who is debilitated and despairing ab jaise hi wo dekhta hai ki red cross knight bilkul ek patla sa kamzor hokar ek dungeon mein pada hai jo aar goliyo ki dungeon hai and they try to cheat the red cross knight and the despoir the dusa who is revealed to be the hideous ab ye koshish karte hain batane ki koshish karte hain red cross knight ko khush karne ki koshish karte hain wo bata denge dusa the actually symbol of the dusa is a devilish city and the far so she just stamped you just tracks you and then the canto number 9 is start अब कैंटो नाइन की स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि ऊना एंड द रेड क्रॉस नाइट आस आथर से हिस्ट्री और पूछते हैं कि वेयर यू आर फ्राम ठीक है आप कहाँ से आए हैं हुज़ योर पेरेंट्स ये सारे क्वेश्चन अब ये नाइट आथर से पूछ रहे हैं कौन रेड क्रॉस नाइट और ऊना दोनों पूछ रहे हैं 
Arthur says he does not know because he is an infant. He was given to the Merlin to be raised. अब ये King Arthur जो है Arthur बता रहा है जो knight है वो बता रहा है कि I don't know who's my parents because when I was infant जब मैं बच्चा था तो मुझे उन्होंने बोलन के हवाले कर दिया था अब जो मेरी सारी अब गुरुमें की हुई है जो मुझे raised किया है वो उन्होंने बोलन है किया then Arthur tells how the fairy queen appeared to him as a slept and he has sought her since. अब वो बता दें कि सही तरह जो fairy queen वो किस तरह इनके dream में आई किस तरह इनके vision में आई उन्होंने क्या इनको बताया and Arthur parts from Una in the Red Cross Knight अब फिर वो Una को और Red Cross Knight को छोड़कर चला जाता है they meet the Trevian who tells how he and friend me disappear who try to pursue them to the side उसके बाद ये नाई Red Cross Knight और उन्हें Trevian से मिलते हैं एक और करैक्टर वो उनको बता दे किस तरह जो disappear एक करैक्टर है वो उन्हें उनको pursue किया उनको उससे आके now you have to come at the suicide then the Red Cross Knight demands to meet with this despair to avenge him about disappear nearly convinced the Red Cross Knight to kill himself अब ये जो रेड क्रॉस नाइट है वो बता रहा है कि भाई मुझसे भी इससे मिलाओ कि मैं उनको ख़त्म कर दूं जिन्होंने आपको सुसाइड के लिए परस्यूट किया उस आया तो नाउ द रेड क्रॉस नाइट आल्सो मीट विद द डिसअपियर तो डिसअपियर आल्सो कन्वींस द रेड क्रॉस नाइट नाउ यू हैव टू किल हिम सेल्फ एंड ही इज टैम्प बाय एंड परस्यूड बाय द रेड क्रॉस ही इज सेव्ड बाय ओनर हु स्नेच द नाई फ्राम इज हैंड एंड पुल सिम फ्राम द डिसअपियर फॉर चॉइस एंड सक्सेसफुली Unsuccessfully to kill himself. अब क्या करता है जो disappear होता है वो भी pursue करता है बिल्कुल उसको inspire करता है किसको Red Cross Knight को that you have to commit the suicide. अब वो भी उनके बातों में आ जाता है disappear के बेरेट करना है तो चाकू के साथ knife के साथ अपने आप को मारने वाला होता है तो उनके हाथ से ये उन्हें चीन लेती है नाइफ इस तरह वो बन जाता है लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये जो नाइफ जो होता है वो डिसअपेयर को लग जाता है और डिसअपेयर वहाँ पर मर जाता है नाउ वो इंटर इनटू द कैंटो नंबर टेन कैंटो नंबर टेन में किस तरह स्टोरी स्टार्ट होती है कि उन्हें रिलाइज एट रेड क्रॉस नाइट इज़ फीबल एंड फेंट टैक्स हिम टू द हाउस ऑफ ऑल इन स्टोरी कवर अब उन्हें को पता चलता है कि ये और गोलियों के जनजन में बिल्कुल एक कमज़ोर हो गया है बिल्कुल अब एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया है तो वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए उसकी रिकवरी के लिए के लिए जो ऊना होती है टेक्स द रेड क्रॉस साइट एंड द होल हाउस ऑफ द होलीनेस टू रिकवर फ्राम दीज वस एंड फ्राम दीज ऑल यू नो दैट वीकनेस एंड देन द हाउस ऑफ फॉरिनियस इज़ मैनेज बाय सेलिया जो हाउस ऑफ फॉरिनियस की जो मैनेज की गई है वो सेलिया हु हैज थ्री डाटर फिजिलिया स्पेंसरिया एंड क्रेसिया उनकी जो तीन डाटर्स हैं फेजिलिया है स्पेंसरेंसा है क्रेसिया देन द रेड क्रॉस नाइट इज री स्टोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिलिया अब उनकी जो सारी रिकवरी का काम होता है वो कौन करते हैं जो हाउस ऑफ प्राइड के जो काउंसलर सर्वेंट होते हैं वो फेजिलिया स्पेंसरिया पेशेंस एम ए डोमेंट पेनस रेमरस रेमस क्रेस ये सारे जो करेक्टर होते हैं इवन मर्सिया शी देन टेक्स हिम टू द हॉस्पिटल ऑफ द हाउस ऑफ होलीनेस ऑफ हाउस ऑफ होलीनेस की जो हॉस्पिटल उनकी तरफ ले जाते हैं ये सारे करें वी आर द सेवन बेड मैन राइज वहाँ पर ये सारे करेक्टर जो होते हैं फ्राम दिस शी टेक्स हिम टू द कंटम्पलेशन वो राइज ऑन द हिल अब जैसे ही वहाँ से वो रिकवर्ड हो जाता है रेड क्रॉस नाइट तो उनकी फर्दर कंटम्पलेशन के लिए सॉल्यूशन के लिए द वो ना टेक हिम ऑन द हिल ये कैंटो टेन की स्टोरी थी अब नाउ वो इंटर स्टिल दिस कैंटो टेन इज कंटिन्यू कंटम्पलेशन शो इज मे न्यू जर्नलिज्म एंड टेल्स हिम ही इज रियली इंग्लिश एंड विल बिकम अ सेंट जॉर्ज अब हिल के बिल्कुल पहुँच कर ये दिखाता है कि नाउ दिस इज द न्यू जर्नलिज्म एंड होपफुल यू विल बी सेंट जॉर्ज कि आप जाकर आगे सेंट बनेंगे देन द रेड क्रॉस नाइट आफ्टर सींग न्यू जर्नलिज्म वॉन्ट्स टू लीव दिस वर्ल्ड बट कंटम्पलेशन टेलिज्म हैज़ वर्क टू डू हर टू डू हर अब जर्नलिज्म देखने के बाद अब ये जो हाई टे वो कहता है ना आई वॉन्ट टू दिस वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड आई जस्ट स्किप फ्राम दिस वर्ल्ड लेकिन उस टाइम ये जो कंटम्पलेशन करेक्टर होता है वो होता है नो यू हैव टू लिव है यू टू वर्क फॉर हर फॉर द वो ना 
Now restored and the Red Cross Knight gets ready to undertake his quest again. Uh, फिर अब इनका जो मशीन है जो पहले मैंने आपको बताया था कि इनका जो मशीन था कि अब इनको होना कि जो पेरेंट्स है उनको फ्री करवाना था किससे एक डंजन से एक ड्रैगन से जिन्होंने इनको कैप्चर करके रखा था अब जैसे वो रिकवर हो जाता है रेड क्रास नाइट अगेन ही स्टार्ट हिज ओन मशीन जो कैंटो वन से हमें स्टार्ट किया था अब नाउ वी इंटर विद कैंटो नंबर एलेवन कैंटो नंबर एलेवन में स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि ऊना एंड द रेड क्रास नाइट अप्रोच हर पेरेंट्स केसल विच इज टेरोज बाय द ड्रैगन अब ऊना और रेड क्रास नाइट इनके पेरेंट्स के जो हाउस है कैसल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो एक्चुअली कैप्चर किया गया है बाय ड्रैगन एंड हुज टेरोज वो बिल्कुल अपने पावर के साथ उनको कैप्चर करके रखा है ऊना के पेरेंट्स को इन द कोर्स ऑफ दियर बैथल द रेड क्रास नाइट मोरटली वेड ट्वाइस अब जैसे ड्रैगन की और रेड क्रास नाइट की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो उस लड़ाई में ये जो रेड क्रॉस नाइट वो भी जख्मी होता है दोबारा जख्मी हो जाता है द फर्स्ट टाइम ही फॉल्स इन टू द वाल ऑफ लाइफ इन दू द नेक्स्ट डे फिल वाल ऑफ लाइफ भी वेल ऑफ लाइफ भी गिर जाता है अगेन देन ही फाइट देन द सेकेंड टाइम ही फॉल्स नियर द ट्रीज ऑफ लाइफ एंड रिवाइव द नेक्स्ट डे फिर ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँच जाता है फिर रिवाइव हो जाता है फाइनली हैविंग द वेड ड्रैगन द फाइव टाइम इन द थ्री डेज इन द रेड क्रॉस माइट किल द ड्रैगन लास्ट में क्या होता है जो फाइनल मोमेंट होती है जो लड़ाई का तकरीबन पाँचवा दिन फाइव डेज होता है उस टाइम ये जो रेड क्रॉस नाइट होता है वो उसको जख्मी कर देता है वो ड्रैगन को मार देता है ये थी स्टोरी कैंटो नंबर अलेवन की नाउ वी इंटर द फाइनल कैंटो इन द लास्ट पोर्शन इसमें क्या होता है ना द फॉक पोर आउट लुक फेयरफुली एंड द ड्रे ड्रैगन अब पूरे जो लोग खुश हो जाते हैं जो एक खौफ था फेयर था ड्रैगन का वो ख़त्म हो जाता है कि नाउ द रेड क्रॉस नाइट हैज किल द ड्रैगन द द रेड क्रॉस नाइट एंड ऊन इंटर द प्लेस विद दियर विथ हर मदर एंड फादर अब जो रेड क्रॉस नाइट है ऊन है वो अपने जो उनके पेरेंट्स का हाउस होता है मदर फादर का हाउस उसमें इंटर हो जाते हैं हर फादर दन किंग जो किंग होता है एक्चुअली प्रोमाइज हिज लैंड एंड ऊना टू द रेड क्रॉस नाइट वो कहता है कि सारी जो मेरी लैंड है आई मीन जो ऊना का रिश्ता है वो मैं आपको दे दूंगा दिन द रेड क्रॉस नाइट सर ही मस्ट फर्स्ट सर्व टू द फेरी क्वीन फॉर द सिक्स ईयर अब ये बता दें कि ये सारी चीज़ें करने से पहले आई हैव टू सर्व फॉर द सिक्स ईयर द क्वीन द किंग इज़ अबाउट टू फार्मली बेट्रो देम बेन द मैसेंजर The disguised archimi go enter the and the reach a letter from Jessa who claims to the Red Crown has already engaged to her. अब जैसे ही वो इनकी जो इंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली होती है ओना और रेड क्रॉस नाइट की तो एक मैसेंजर एक्चुअली वो मैसेंजर आर की में कोई होता है वो अपने आप को डिस्काइज करके एक मैसेंजर के फार्म में आ जाता है एंड देन ही इन्फॉर्म वो ही इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ दूना के ये जो कि मे गो ही इज़ अलरेडी इंगेज टू जूसा उनकी जूसा की उसकी है लेकिन क्लेम्स रेड क्रॉस अलर्ट इंगेज हुआ लेकिन क्या होता है कि द रेड क्रॉस नाइट एंड ओना एक्सप्लेन द प्रीवियस इरर्स इन द जूसा पेरेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड हैव आ कि मे गो इन चेंज बट लेटर स्केप्स वो बता दें कि सारी चीज़ें जो स्टोरी में इनसे के साथ हुआ था कि किस रात जूसा ने उनको ट्रेक्स किया था किस रात की मे गो ने उनकी ट्रेक्स किया था तो ओना अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताती हैं दे देन दे टू आर इंगे देन द रेड क्रॉस नाइट रिटर्न टू द फेरी क्विन टू सर्व फॉर द सिक्स ईयर अब ये लास्ट में क्या होता है इन दोनों की सक्सेसफुल इंगेजमेंट हो जाती है एंड रेड क्रॉस नाइट चला जाता है फेरी क्विन को सर्व करने के लिए फॉर सर सिक्स ईयर वहाँ पर ये पेरेंट्स जो हैं उनका वो ये प्रोमाइज करते हैं कि सिक्स ईयर्स के बाद वापस आप जैसे आएंगे तो आपकी शादी होना से होगी उन आपको अब तब तक उन आपका वेट करेगी अब रेड क्रॉस नाइट की जो जॉब है नाउ ही हैज़ टू सर्व द सिक्स ईयर फॉर द क्वीन फेरी क्वीन अब यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है आई होप यू विल बी फेमिलियर विद द स्टोरी आपको अब स्टोरी का आइडिया हो गया था कि स्टोरी किसके बारे में है थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच